ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு குதிகை பிரியா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சத்தான ஒரு பணியாரம் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து என்னென்ன சேர்த்துருக்குங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பார்க்கலாம் வாங்க போகலாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஹெல்த்தியான பணியாரத்தை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது பாருங்கள் வாங்க பார்க்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்காய் அதெல்லாம் இருக்குது எப்படி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம ரவை பணியாரம் ஊற்ற போகிறோம் ரவை பணியாரத்துக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு சின்ன டம்ளர் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் மைதா மாவு இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஆரோக்கியமானது வந்து கோதுமை மாவு தான் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுதான் குழந்தைங்களுக்கும் நல்லது அதனால கோதுமை மாவு இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் கோதுமை மாவு இல்லைன்னா மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வறுத்த ரவையாக இருந்தாலும் சரி வறுக்காத ரவையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு டம்ளர் எல்லாம் கரெக்டாக ஒரே டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இது சிகப்பு அவள் இந்த சிகப்பு அவள் வந்து நான் லைட்டாக ஹீட்டாக நல்லா வறுத்துட்டு இதை வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இதே அளவு தான் டம்ளர் இந்த சிகப்பு அவளை வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட்டாக வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பவுடர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் இதுக்கு நாட்டு சக்கரை தான் நான் எடுத்திருக்கேன் வெள்ளம் இருந்தாலும் சரி கருப்பட்டி இருந்தாலும் சரி இல்லை எதுவுமே இல்லை ஒயிட் சுகர் தான் இருக்குனாலும் ஓகே எடுத்துக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒயிட் சுகர் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த அவல் இது வந்து நான் ஆப்ஷனலாக தான் சேர்த்துருக்கேன் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட அவல் இல்லைன்னா நீங்கள் கோதுமை மாவு ரவை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இதுவும் போட்டால் ரொம்ப நல்லது பொதுவாக நான் வந்து எல்லாத்துலேயுமே நான் அவல் சேர்த்துருவேன் ஸ்வீட் தான் சேர்க்குறோம் அதனால் அவல் சேர்த்துருக்கேன் இது வறுத்த அவல் பொடி பண்ணது இதையும் சேர்த்தாச்சு கோதுமை மாவு ஒரு டம்ளர் இதையும் நம்ம போட்டோம் ரவை இதையும் போட்டுட்டோம் மூணு டம்ளர் இருக்கும்போது நம்ம வெள்ளம் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் ஸ்வீட் நல்லாயிருக்கும் நான் கோதுமை கோதுமை சேர்த்துருக்கோம் ரவை சேர்த்துருக்கோம் அவல் சேர்த்துருக்கோம் அப்போ இவ்வளோ அடத்திக்கு இவ்வளோ நம்ம வந்து சக்கரை போடணும் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஒரு மணி நேரம் இல்லைன்னா அரை மணி நேரம் ஊறணும் ஊறுனா தான் நல்லா இருக்கும் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் நம்ம பேக்கிங் சோடா பவுடர் எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அளவு வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம அளவு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ரவை வந்து நல்லா ஈரத்தை உள்வாங்கும் தண்ணி நிறைய குடிக்கும் அதனால ஃபஸ்ட்டே ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் ஊறுனதுக்கப்புறம் நம்ம பணியாரமாக ஊற்றும்போது நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் கெட்டியாக இருக்கும் இல்லை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஊறிடும் ஒரு மணி நேரம் ஊறணும் இதனால ஊறுனா தான் நல்லா இருக்கும் இப்ப நம்ம மாவை கரெக்டா பாருங்க ஒரு மணி நேரம் ஊறட்டும் அதுக்குள்ளேயே மூடி வச்சிடலாம் மூணதுக்கு அப்புறம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு பார்க்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்ம அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு நல்லா ஊறி இருக்கு பாருங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தேங்காய் கால் மூடி நான் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துடலாம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஊற்றுற பதமாக இருக்கணும் கரெக்டாக இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்குது 
இப்போ நம்ம ஊற்றிடலாம் சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க நம்ம வந்து பனியாறுக்கல் எடுத்து வச்சுட்டோம் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நெய் நெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊதிக்கலாம் நெய் இதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதாவது முக்கால் கரெக்டாக அந்த நெய் வந்து மேலே வர அளவுக்கு ரொம்ப ஊற்றினீங்கன்னா இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப மேலே ஊற்றினீங்கன்னா பிஞ்சு போயிடும் அதெல்லாம் முழுசாக வரும் சிம்மை குறைச்சிக்கோங்க இப்போ நெய் மேலே வந்துடுச்சு இப்போ சிம்மை நல்லா ஃபுல்லாக குறைச்சி வச்சுக்கோங்க வேகட்டும் இப்போ நம்ம திருப்பி போடலாம் பாருங்கள் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குங்க நல்லா வலிக்கிட்டு வருது பாருங்கள் நெய் நல்லா இந்த பக்கம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுது சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க அவ்வளோ நான் ரொம்ப பார்க்கவும் அழகாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதோடு இல்லாமல் இதில் உள்ள சத்துக்கள் உங்களுக்கு நிறையா தெரியும் ஏன்னா அவள் சேர்த்துருக்கோம் நாட்டு சக்கரையும் சேர்த்துருக்கோம் சூப்பராக இருக்கும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இதில் காரமும் பண்ணலாம் அது இன்னொரு நாளைக்கு வீடியோ போடுறேன் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வேகட்டும் எடுத்துடலாம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நல்லா நெய் சொட்ட சொட்ட சூப்பராக இருக்கு பாருங்க நெய் பிடிக்காதவங்க எண்ணெய் கூட வச்சுக்கலாம் எனக்கு பணியாரத்துக்கு நெய் தான் வேணும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நல்லா ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நம்ம மொத்தமாக ஊற்றி எடுத்துட்டோம் இன் நான் எடுத்த அளவுக்கு இருபத்தி ஏழு வந்துச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் எல்லாமே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது நல்ல நெய்யோட மனமும் ருசியும் சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குது எல்லாமே சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் டேஸ்ட்டு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸ்வீட் சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆரோக்கியமான பணியாரத்தை நீங்களும் ரெடி பண்ணி பாருங்கள் ரவை பணியாரம் நம்ம சிகப்பு அவள் சேர்த்துருக்கோம் கோதுமை மாவும் சேர்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் நாட்டு சக்கரையும் சேர்த்துருக்கோம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஆரோக்கியமானது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் தேங்காயெல்லாம் நடுவில் இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது சாப்பிடணும் போல் இருக்குது வாங்க சாப்பிடலாம் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி